Hace instantes, protesta de trabajadores de la alimentación en la esquina de Callao y Corrientes con corte de calle. Corrientes y Callao de esta capital federal, el tránsito vehicular ya es un caos en esta zona por todos los automóviles que llegan por Corrientes hacia el centro y por la gran cantidad también de autos por Callao, hay personal policial y... Un corte en este momento sobre la calle Corrientes, justamente generado por los trabajadores de Kraft que están pidiendo una recomposición salarial. Y aquí estamos con uno de los delegados, los trabajadores, Hermosilla. Bueno, buen día. Eh, ¿Cómo sigue esta protesta de ustedes en el día de hoy? Bueno, nosotros estamos manifestando no hoy acá. Tenemos una audiencia en el Ministerio de Trabajo por la efectivización de los contratados de Kraft. Pero el reclamo central también es el pedido del 35% de aumento en paritaria. Nosotros la alimentación hoy está abierta la negociación, pero hay conciliación obligatoria que nos impide hacer medidas dentro de planta. La semana pasada un paro de dos horas en toda la fábrica de la alimentación del país. Eh, la federación está reclamando un, entre, entre alrededor de un 31 y un 32% de aumento. Las patronales han ofrecido un miserable aumento que nosotros consideramos una provocación de 19% hasta febrero del año que viene, es decir, los acuerdos salariales en cuotas a los trabajadores no nos sirven, eh, lo que estamos reclamando es un aumento del 35% todos juntos y entendemos que las patronales de la alimentación, tanto nacionales como multinacionales, yo soy de Kraft, el compañero es también de Kraft, es Tani, hay trabajadores de PepsiCo, eh, son multinacionales que facturan millones y millones de dólares anualmente y están en condiciones de otorgar un aumento como el que estamos reclamando. Además de eso están pidiendo la reincorporación de 16 compañeros de pedidos y también del pase a planta permanente de otros trabajadores que están tercerizados. Sí, así es. Hoy tenemos una audiencia en el Ministerio. La empresa ha despedido 30 trabajadores eh, hace alrededor de 20 días. El Ministerio de Trabajo intervino e intimó a la empresa que deje de despedir porque tenía un plan de 100 despidos eh, y se le prorrogó los contratos a estos compañeros. Hay compañeros que no han sido reincorporados, eso es lo que nosotros estamos reclamando, porque quieren imponernos en la fábrica un régimen de personal eventual de constante rotación y entendemos nosotros que eso es un fraude laboral porque no hay eventualidad de, contra, de trabajo, sino el trabajo es continuo durante todo el año, hay mucha producción, hay apertura de, de nuevas líneas y por eso nosotros entendemos que no corresponde que sean despedidos y para mejorar las condiciones de trabajo de los compañeros planta permanente necesitamos más personal en la fábrica. ¿Van a mantener este corte hasta que concluya la audiencia en este Ministerio de Trabajo? En principio vamos a mantenernos acá y después hablaremos con los compañeros el, el movilizar al Ministerio de Trabajo. Bueno, muy bien, Hermosilla, uno de los delegados de los trabajadores que acaba de comentar cuáles son los reclamos que tienen los trabajadores de esta fábrica Kraft. Uno de ellos es una recomposición salarial, están pidiendo un 35%, así como también el place a planta permanente del de personal que está cumpliendo tareas tercerizadas y la reincorporación de despedidos. Ellos mantienen una audiencia de trabajo en el día de hoy y supuestamente después de que concluye la misma, van a decidir en asamblea si este corte se va a levantar o no. Pero eh, reiteramos, este corte en Corrientes y Callao ya está generando un importante caos vehicular en la zona con bastante presencia policial ahora en esta esquina y aquí están los trabajadores realizando este corte que por el momento se va a mantener hasta que concluya esta audiencia que tienen hoy en el Ministerio de Trabajo ubicado aquí en Callao al 100 de esta capital federal. Un fuerte cordón policial ahora que está sobre la avenida Corrientes a metros de los manifestantes y todo el tránsito que llega por Corrientes tiene que desviar tomando Callao con el caos que esto significa.